Hi allemaal, ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. We zijn nog steeds in de maand maart en de vrouw staat nog steeds centraal bij al onze afleveringen deze keer. Vandaag heb ik twee, twee super slimme vrouwen bij me die me gaan vertellen over het juristen gebeuren in Suriname. What makes a little Q-Time? Vandaag heb ik in de uitzending Marion van Ammeren en Dewi Shagirat. Welkom bij Q-Time. Dank je Yes. Jullie zijn met belangrijke dingen bezig. Misschien willen jullie dat zelf vertellen, maar ik geef alvast een sneak peek. Een sneak peek. Sorry. Een sneak peek. Marion is afgestudeerd jurist en Dewi Ka is jurist in SP. Hoe is dat om jurist te zijn in Suriname? Als vrouw in het bijzonder. Um, het is um, interessant. Maar als jonge vrouw moet je toch nog veel doen om echt je positie in te nemen. Um, en dat kost wel wat tijd. En ik denk dat, of ja, misschien gaan we daar straks op in. Maar ik denk dat als jonge vrouw, als jonge jurist, we meer kansen moeten krijgen om te groeien binnen de samenleving. Binnen de samenleving. Ik ervaar het uitdagend hoor. <coughs> Als student is er elke dag gewoon achter je boeken zitten als je het echt wil halen. Het gaat niet altijd zoals je wilt, maar wat er een wil is, is er een weg. Dewi, Dewi, heeft het gezegd. <laughs> wat er wil is, is een weg. Jurist zijn, want jij bent afgestudeerd jurist en jij bent jurist in SP. En je bent net aangetreden als voorzitter. Voorzitter waarvan? Ik ben de voorzitter van de studiegerelateerde commissie binnen de SEF. En waarvoor staat de SEF? Surinaamse Juridische Faculteitsvereniging. Oké, okay. dat is een hele mond vol. Ja. En wat doe je daar? Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Als, wat doet de voorzitter? De voorzitter is de hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van studiegerelateerde Taken, activiteiten. activiteiten. Ja. Uh, wat voor activiteiten? We, hebben, uh, we houden ons bezig met rechtszittingen, kantoorbezoekingen. We zijn van plan om een speurtocht te organiseren. Een debatavond. Een speurtocht. Een, 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 oh, wat voor speurtocht met, met rechtszaken? En dan moet ik dan zoeken van, oh my god, iemand heeft iets gestolen. Find the clue. Ja, dat, dat, is, een, dat is een opdracht in zo'n uh, uh -huh. speurtocht. We, gaan, uh, we stellen meestal casussen op. En dan moet een student bijvoorbeeld naar, de kant, naar het kantongerecht gaan en daar als een advocaat kleden, als een rechter kleden en dan zo'n case oplossen. Oeh, dat is ja. wel spannend. Hebben jullie figuranten nodig? Oké. Okay. Ik ben beschikbaar. <laughs> ja, dus eigenlijk is dat een manier om op spelender wees leren ze de gebouwen in de binnenstad kennen waar er bijvoorbeeld rechtszittingen plaatsvinden. Maar we hebben dus de wishes van de studiegerelateerde commissie. Maar we hebben nog twee andere commissies. Dat zijn de Public Relations Commissie. Zij houden zich bezig met onze marketing en promotie van de vereniging. En dan hebben we ook de um, feestcommissie. Want na al het harde werk en studiegerelateerde activiteiten, dan doen we teambuilding activiteiten zoals tripjes buiten de stad. Maar ook andere activiteiten zoals de gala avond. Oh, ik dacht al, ah, een, een feestcommissie moet feest organiseren. Hoe? Oké, okay, daar kom ik straks op terug. <coughs> jij bent de voorzitter van de studenten gerelateerde zaken. En jij bent de voorzitter van? Ik ben de commissaris de extern binnen het bestuur. Dus ik onderhoud de externe relaties van de vereniging. Oké. Okay. Hoe is het om als vrouw in Suriname jurist te zijn? Je maakte eerder de opmerking, ga even naar Marion, ja. dat het... Dat er, als ik het goed heb begrepen, dat, je niet, dat jullie iets harder moeten werken om jullie stempel te drukken in de, de juristenwereld in Suriname. Klopt dat? Ja, toch wel. Um, maar dat kan gewoon aan persoonlijke ervaring liggen. Um, als vrouw um, is het echt moeilijk om te groeien binnen de sector. Maar vooral als jonge vrouw. Wat maakt het zo moeilijk? Um, Mensen zijn niet echt geneigd om naar je te luisteren, omdat ze ervan uitgaan van je bent jong, je bent nog onervaren. Um, er zijn echter wel mensen die je de ruimte geven, maar um, ik denk echt gewoon off the top of my head dat dat toch nog moet improven. Mm. En 
De Wisha, als, als jurist in SP, ja. hoe, hoe, hoe voel je daarbij dan? Want ben je, ben je daar klaar voor om de fight aan te gaan om je stempel te drukken als vrouw? Want je bent nog super jong, De Wisha is pas 21. Hoe, 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 hoe zie je dat voor je? Of hoe wil je dat veranderen? Hoe je ook voorzitter nu bent en anderen kan voorbereiden om... Hoe zie je dat? Ik zie het heel uitdagend. Mm-hmm. Maar ik ben er echt ready voor. Ik kan niet wachten dat ik uh, in de praktijk belang. Hoe lang moet je nog uh, studeren? Uh, ik streven naar om volgend jaar af te studeren. Of volgend jaar hebben we een nieuwe jurist uh, <laughs> bij ons. Um, wat doet de jurist allemaal hier zo in Suriname? Basically, een jurist houdt zich gewoon uh, bezig met ervoor zorg dragen dat je bedrijf of organisatie compliant is aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Oké. Okay. Zijn, um, zijn er veel juristen in Suriname? Veel vrouwelijke juristen? Of tenminste, dat gaf jullie aan. Veel vrouwelijke juristen zijn er. En in welke branche vinden jullie het snelst of het meest werk? Ik zou zeggen in het strafrecht. Oh, omdat er veel criminelen hebben. Hoe aan ligt dat? Of is dat gewoon, daar is gewoon het meeste werk? Het is interessant. Ik zelf vind het echt interessant. Wat maakt het interessant voor jou? Je bent gewoon elke dag met wat anders bezig. Zoveel werk is er. Ja. Je gaat je ogen lichten helemaal op. I love it. <laughs> en er zijn hier, hier nogmaals, er zijn veel vrouwelijke juristen. Hebben jullie iemand, of is er iemand voor jou die echt als voorbeeldfiguur daar, uh, ga je het zeggen, denk ik het? Ja, ik denk dat, ik, dat u het weet. Maar je mag het zeggen, je mag het zeggen. Ja, zeker. Um, ik kijk altijd uit naar uh, meester Nipte, Maureen Nipte. Mm-hmm. Ja, zij is gewoon een vrouw met het hart op de juiste plek. Ze heeft sympathie voor vrouwen. En ze is er heel goed in haar vak. Ze doet er gewoon van alles, op alles na voor haar cliënten. Oh, dat ja. is mooi om te horen. En als je zo um, zit en je bent de studie aan het doen... Je hebt iemand die je ondersteunt, die al afgestudeerd is. En je kijkt naar de journey die je tot nu toe hebt gedaan. Hoe voelt het daarbij om tussen al die mannen daar, of al die jonge mannen die ook moeten afstuderen, je te bewegen? Hoe is dat voor jou als vrouw, vrouwelijke jurist, om exact te zijn? Ik vind het normaal hoor. Het is gewoon alsof je op, het, op de school, is het gewoon alsof je naar school gaat. Je, je volgt gewoon les met ze. Het is natuurlijk leuk om te zien dat ze meer kennis hebben over bepaalde zaken als mannen. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon normaal. Ik zie, ik zie, geen, ik zie geen verschil tussen een vrouw eigenlijk en een man. Maar dat is eigenlijk ook wat ik wil. Er moet geen verschil zijn. Ze moeten beide gelijk zijn. Oké. Okay. Ik ben het helemaal eens met je. En je bent nu voorzitter. Je bent, ben je al lang voorzitter? Nee. Ik ben sedert maart voorzitter. En wat is iets dat je zeker wil veranderen als voorzitter of wil het doen voor uh, deze groep mensen in de gemeenschap? Deze juristen, de, waarvan je nu, of de organisatie waarvan je nu voorzitter bent, wat wil je zeker veranderen? Ik zou zeggen de samenwerking. Gaat dat moeilijk? Toch wel. Mm-hmm. Ja. Gaat toch wel moeilijk. Maar ik denk voor mij... Um, er zijn toch wel veel vrouwen um, in het veld um, die het toch een beetje gemakkelijker maken voor ons vrouwen. En, en dat moeten we ook waarderen. Er zijn echt vrouwen die ons de ruimte geven als vrouw. Weet je, we gunnen elkaar. En ik denk dat het daar begint. Um, voor mij eerder vroeg u uh, mevrouw Mori Nipte, zij is een mm-hmm. goed voorbeeld. Maar ook de vrouwen die... Um, niet echt op de voorgrond rieden, dat denk ik aan iemand zoals Sherida Marman of Anushka Sunai van Creative Tech Hub. Maar ook gewoon Meester de Mies en Meester Waterval. Zij zijn echt betrokken bij vrouwen naar hogere hoogte tillen. En dat moet ook belicht worden. Definitely. Als je jurist bent, want nu wil ik het af, we gaan naar het einde toe. Jullie zijn vrolijke juristen. Um, hebben jullie ook de ambitie om advocaat te worden of gaan jullie gewoon in de, in de juristenwereld blijven? Ik wil wel. Ik wil wel in de advocatuur gaan. Mm-hmm. Ja. En welke, welk uh, recht ga je, waarvoor ga je? Ik zou graag voor beide gaan, dus zowel voor uh, het civielrechtelijk 
als het strafrechtelijk gebied? En jij? Um, ik wil niet echt advocaat worden, maar ik wil me toch wel bezighouden met het civielrecht, um, belastingrecht, ondernemingsrecht. Dat vind ik interessant. Ik moet gaan studeren, zie ik. Er is veel waar ik nog niet zoveel over weet, of in depth over weet. Maar als twee jonge vrouwen die jurist, eentje is jurist, eentje wordt jurist. Wat is de boodschap die jullie dan hebben voor de vrouwen die naar jullie opkijken? Want jullie zijn nog super jong en vol ambitie en jullie gaan grote mooie dingen doen. Als iemand nu naar jullie zou kijken, wat is de boodschap die jullie hebben voor, voor deze jonge vrouw die kijken naar jullie en denken van oh my god, ik zou ook gewoon als haar kunnen zijn of ik wil gewoon als haar zijn. Ik zou zeggen ga ervoor. Ga streef echt voor je, voor je dromen. En um, een vrouw zeggen of vertellen wat ze niet kan, is, het, is zeggen wat ze wel kan. En ga vooral als vrouw ervoor om zelfstandig te zijn. Ja. En ik denk voor mij, voor vrouwen die naar ons uh, opkijken, zou ik zeggen, want ik heb eigenlijk de vereniging gejoind als introvert. Ik kan niet praten met mensen. En ik denk um, een belangrijke boodschap is speak up. Let people know what you're thinking. Let people know. Dat is ook een manier to set your boundaries. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Speak up. Nou, ga ervoor. Als iemand zegt dat je het niet kan, is eigenlijk de persoon die aan het zeggen wat je wel gaat doen. En gewoon niet bang zijn. Zeg wat je denkt. Doe wat je moet doen. En, en word gewoon wie je moet zijn. Als ik het goed heb begrepen. Okay. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken. Dat jullie bij me zijn geweest. En ik wil je heel veel succes wensen in jouw uh, jaar als voorzitter. Dank u wel. En jou heel veel succes wensen in jouw carrière als jurist. En um, ik ben benieuwd als jullie ooit nog tegenkomen. Of jullie namen in het nieuws lezen. En dan kan ik zeggen, ik ken jullie. Ik ken jullie. <laughs> <laughs> en ook jullie thuis. Hartelijk dank voor het kijken. Hou deze mensen in de gaten. Als jullie ooit hulp nodig hebben. Marjan van Amra. En straks ook. Dewisha Girat. See, I got it. Hartelijk <laughs> dank voor het kijken. And remember, your time and my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain to inform, to inspire.